，报告大总，敌人跟上来了。一命。是三爷，外面有个猎户，打扮的跟耍戏的一样，点名要见你，拦都拦不住。你混蛋呢你，一个猎户都拦不住啊！把他轰走！哎哎，干什么去？不能进去，不能进去！哎哎，这这这这怎么样？三爷，在下虎跳寨的黑子，打扰了。哦，原原来是黑子兄弟啊，久仰大名，只是无缘相见。来，看座。不必了。三爷，黑子这次来，给您带了份薄礼。哎呀，兄弟啊，这么客气，我们同在青龙山几十年，但从来没有走动过呀。兄弟，今天来有何贵干啊？我有件小事儿，想请三爷帮忙，但说无妨，只要我姚三能办到的，一定帮兄弟办到。我想向三爷借。二十支长枪。啊，二十支长枪，枪枪枪是你没说清楚啊，还是我没听清楚啊？老板兄弟，再说一遍。三爷，黑子这次来，想向三爷借二十支长枪。哎呀，兄弟啊，你这真是为难哥哥了呀。我也不多说了。黑子兄弟，请回吧。早就听说三爷为人仗义，不知有什么难处啊？哎呀，我这么跟你说吧，这枪
，是我们土匪吃饭的家伙，就跟你们身上这弓箭一样。我听说你们身上的这些东西，别说是借给外人了，就是亲戚朋友都是专人专用，对吧？不错，这就是了呀，兄弟啊，这虎跳寨的事儿，我也有所耳闻呐，只是我们素未谋面，不好前去调研。我知道。你跟哥哥借枪，不是为了跟我夺营上争地盘，而是为了打小鬼子报血海深仇。可如今，是东洋人的天下呀，我们当土匪也就为了换口饭吃，不想给自己找麻烦。三爷这么说，是怕了这帮小鬼子吧？啊！干什么？再敢胡说，信不信我一枪打死你？嗯，王爷，黑子，不管你怎么说，今天这枪我是不会借的，请便。请，请，请。小兄弟，这么忙啊？从一大早忙活到现在了吧？别提了，姑奶奶，你是贵人，不明白咱这营生。这年头，土匪也不好干呐。土匪还不好干呀？那土匪不就是绑架勒索、杀人越货吗？姑奶奶，您可别这么说。您说的那都是大土匪，像我们这种小角色，顶多就是设个路卡，抢点钱财，哪敢伤人性命？就说咱这寨子吧，见了血、脏了手的，怕是一个巴掌都数得过来啊。别说杀人了，就是见了血都会晕。你少骗我了！那昨天早上不还杀了一个吗？拿板车拉走的，吓死我了！姑奶奶，既然你已经啊答应交赎金了，我就不怕跟您说实话了。这是寨子里啊常用的一种手段，弄个假尸首吓唬人的。以前这招啊老使，还挺好用的。您说我们这做土匪的讨口生计容易吗？原来是这样啊！小兄弟，这两天我们家就会来人，回头单独给你准备一份大礼啊！我怎么说，我这一大早左眼皮老是跳呢？您真是贵人啊！谢谢您嘞真跑到幺三那儿去借枪了？啊啊！结果呢？没借到。我说黑子，你真的是……我来是有重要的事跟你讲的。我在幺三那儿看见孔梅了，估计是被幺三给扣下了。你说孔梅被幺三给扣下了？那李国邦呢？没看见。孔梅怎么会在那儿？我没在哪儿啊？撤！吁！青龙山列王，前来拜见姚三爷。青龙山列王吴永顺，你就是羁押黑子的新列王吴永顺。你的兄弟黑子让我打发了，我也知道你的来意，可我们吃饭的家伙事儿，那是绝对不会借的。所以
请列王免开尊口。我想三爷您误会了，我今天来不是来借枪的。那你是来干什么的？是这样的，正巧我有个亲戚被扣在您这儿，我想请三爷给个面子，让我把人给带回去。你们上他们那边拿人了？没有，没有，谁去了？谁去了？谁去了？谁去了？没有，真没有，还真没有，真没有，真没有，不可能啊！谁去了？我没有。看来列王是误会了，这坏规矩的事儿，我们绝对不会带头干的。说到这个规矩吧，我倒是想请教请教列王。我听我们兄弟说，在我的管辖界内，有你的人设的兔子套，这个事儿，你总得给我说道说道吧。行，这件事我一定会好好的查清楚。如果我们石门洞真的有人越界捕猎的话，我一定给三爷您一个交代，交代就不必了。我姚三儿可不是那种小气的人，可是说实话呀，我这儿确实没有石门洞的人。怎么，信不过我姚三儿？不，三爷您的话我当然信得过。不过您可能误会了，我这个亲戚他并不是青龙山的住户，而是一个过路的客商，而且还是个女的，叫孔梅，是个娘们儿。这女的吧，倒是有一个，不过她已经答应让她家里人送钱来了。不知道猎王三爷，其实不瞒您说，我们这些猎户都是靠山吃山，平时也没什么积蓄，所以我今天纯粹希望三爷您能够给我个面子，让我可以把人给带回去。<笑>你是在开玩笑吧？你红口白牙的一句话就得给你面子，你把这当什么地方了？三爷，这是我们山中猎户的至尊信物——猎王刀。我吴永顺可以在猎王刀前发誓，日后我石门洞有恩报。任您差遣，去，给我把那个娘们带上来。是。列王，人你可以带走，不过黑子可在我这儿坏了规矩。抬上来，列王，那个就是你兄弟黑子用箭射的。列王，你不要怪我姚三儿故意刁难你，就这样让你把这个人带走了，我手底下的弟兄会不服的。你是猎王，应该有点本事，所以想请您当着我们弟兄的面露一手。是啊，露一手，露一手，露一手，露一手，露一手，露一手，来着。那不知道三爷你想看什么？这个嘛，这吕奉先辕门射戟，我从小就听，不过我不相信。什么事情都是有可能的，就不知道列王有没有这种本事了。不过我这里没有方天画戟，只有几个小俗物。那你输定了，是吗？那我这个东西放哪儿好？我相信你。
。我觉得这个小核桃放在这儿一点儿都不好玩，既体现不了你烈性女子的胆识，也证明不了新烈王超人的本领。觉得这个小核桃啊，放在这儿是最佳位置，这样玩起来才更加刺激。这样玩是不是更有意思啊？我们这个剧一听吧，不足百步。你看你这个距离是不是很难让众人信服啊？感谢祖先，感谢山神，为我族人带来衣食。我等不忘祖先遗训，不忘山神恩赐。此番围猎，绝不碰运兽、幼兽，祈望祖先保佑，山神庇护大牛，这次我就不跟你进山了，你要带好大家，注意安全。放心吧，顺子哥，又不是头一回进山了，让大伙儿等着吃肉喝汤吧。嗯，好，我送你们到山口、嗯。大伙儿收拾东西，走走走走走走走。不，有一批日军的军火会送到青田县。他推测，他们会借到青龙山。省城的鬼子也要来？他们只是从山下经过。任务就是要把东西送到青田县，应该不会对我们构成威胁。那我们可以不用这么担心了。从省城到青田县可以走的路只有一条。对，所以国邦的意思是，我们要抢劫这批军火。抢劫军火？没错。我来了青龙山之后，发现鬼子频频来袭，大家伤亡惨重，因为。你们的武器太落后了，弯刀、对长枪、大炮，不行啊！你说的这些我明白，可是我担心大家他们。这就要看你怎么去说服大家了，烈王。子哥，我想要一把枪。你要枪干嘛？打鬼子。你要打鬼子？对啊，你看啊，自从鬼子来了以后，我什么都没做。这次去县城还差点让鬼子给抓了，但是有了枪就不一样了呀，我就能保护我自己了。小石头，说得好，有志气。嗯，你先帮我召集大家，就说我们要开会啊，快去吧，快。哦。
，快点！好。各位，我明白各位长辈的想法，也知道大家的顾虑。顺子我从小就是规规矩矩的猎人，杀人越货、拦路抢劫这种事，就算拿刀逼着我，我也不可能去做。但是，请大家想一想，鬼子运这些东西进来，是要做什么？还不就是为了抢我们的土地，杀我们的同胞？按鬼子的行事方法，就算你不招惹他们，他们也不可能会放过我们的。顺子哥说的没错，没了这批军火，看他们拿什么对付我们。嗯，没错，就因为是这样，我们才应该要主动出击，打他个出其不意，一举拿下。这又是那孔梅的主意吧，顺子，你可是咱石门洞的烈王，别总听别人指手画脚啊！大伯，我是烈王没错，但是和鬼子周旋，孔梅比我们有经验。可是，再怎么说，孔梅她也是个外人。是，她是个外人，但是我们现在有共同的敌人，那就是日本鬼子，我们一定要团结，不是吗？你也是烈王，你做决定吧。对，顺子哥，就你一句话，大家跟你干了。对对，跟你干了，我们跟你干，跟你干。好，那这件事，我们就这么定了。我跟你去。嗯，这打仗呢，还得亲兄弟。但你想过没有，这军火怎么个解法？我们火铳不够，总不能靠几把大刀吧？你呢？你有多少火器？不到十把，加上我的，真的太少了。先不说这个火铳不够的事儿，鬼子封山之后，我整个虎跳寨，连一块硫磺石都没见过。没有硫磺石，怎么造火药啊？我在想啊，如果姚三那儿愿意帮忙的话，这事情就能解决了。算了吧，他就是个见利忘义的小人。我倒不这么认为，我觉得虽然姚三平常干的是一些见不得人的勾当，不过我知道这个人还挺仗义的。如果可以撬开他这块砖，那武器的事情就解决了。要去你去，我不去。他砍你点枪，比他命还重要。你小心，偷鸡不成在十八米。那可不行，我需要你帮忙。我有办法，让他点头答应。什么办法？你还记不记得？老猎王第一次带咱们进山打猎的时候，当然记得了。第一次进山能打着老虎的，整个青龙山那就是我们两个。那虎皮呢，在哪儿？你不会是想把虎皮给姚三儿吧？舍不得孩子，套不着狼嘛。可是那虎皮管用吗？我还想跟他谈笔买卖。张家大，自从这小鬼子一封山，小半年没人经过了，兄弟们都快喝西北风了。三爷，要不下山跟鬼子干一仗吧？小鬼子断咱生意，咱也别让他好活。就是，没错，是啊，没人敢打。我打打打打打个屁呀！打，就你们手里那几个枪，人家小鬼子的机关枪把你们都给突突了。人家包围青龙山是找那一帮猎户，跟咱们有屁关系啊！三爷，等那帮小鬼子全部撤了。这山寨还是我们的，留着青山在，不怕没柴烧。还是崇业说的对，这要是跟鬼子结上梁子，这青龙山，咱们就别待了。嗯，报告，三爷，那个猎户又来了，说是来送礼的，见还是不见？送什么礼？好像是虎皮。虎虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎咱得见见呐，有请。三爷，今天我两兄弟来，是特意给您送礼的。烈王，平白无故的，干嘛这么客气啊？前两次我两兄弟来都是空手，也承蒙三爷你给了面子，让我把人给带走。今天是特地来感谢三爷的。三爷。这只是见面礼，我们今天来还要一份大礼相送
嗯，啊，我都是口气还挺大的啊！你们这帮猎户，靠山吃山的，能弄一张老虎皮就已经很了不起了，拿什么送大礼？自从鬼子封了山，很少有人从这里经过。你们又不会狩猎，靠什么吃饭？这是我们自家的事儿，就不劳猎王操心了。那如果我们有足够的物资相送，物资？哼，小鬼子到处封山。粮食都不够吃，你们能平白无故的把东西送给我们？当然不会白送，我们是想跟三爷做笔买卖。我就知道，说吧，借枪。上次不是说过了吗？这枪我们不能借，没得商量。这次不一样了，你借枪给我，事成之后，我加倍奉还。这上次借枪。你们是为了打小鬼子帮自己人报仇，这次又是为了什么呀？据我所知，这几天会有粮商从山下经过，我们要打劫。什么？我没听错吧？啊？我没听错吧？哎呀，这世道乱了乱了啊！这猎人要去打劫粮商，我们做土匪的，哎。反而要去打猎啊！啊！哎呀，你们二位。倒不如把那时间地点告诉我们，这种脏活累活，让我们兄弟们帮你们干了。哎，对，我们，让我们。事成之后呢，我们分你一成。我看行。列王觉得呢？恕难从命。怎么？列王还想吃独食？聪明。那要是失败了？要是失败了，我们三年内打的东西。全给你了，我看行。好，一言为定。如果你们食言，那以后青龙山土匪和猎户井水不犯河水的规矩，那可就不保了。绝不食言。要多少支枪？一样。二十支长枪。我答应你们。不过，我只有枪。没有子弹，有枪没子弹，这姚三还跟咱们留了一手。也只有这种老奸巨猾的人，才能在这山里当土匪。那子弹的问题怎么解决？没事，咱们自己想办法。是我们青龙山的禁区，还没人去过呢。嗯，青龙山也有禁区吗？啊、哦，
。听老人家说那边闹鬼。闹鬼？你多大了？这种鬼话你也信啊？不是啊，老人家真的说那边闹鬼啊。嗯，我就不信了。那我要亲自走一趟去。哎，那几十年都没人去过，那个千万别去啊。我是很认真严肃的，为你负责，也为猎户们负责。万一到时候我们劫鬼子需要用到这块地方，怎么安排啊？没那么巧吧？顺子，这可是关乎到人命的问题啊！空梅姐，前面就是禁区了。真的要进去吗？要是这里能看清楚的话，那就不用了。你害怕了？不怕。哦，不怕就好。把你的刀借给我。你怕了？切，我怎么会害怕？我拿刀是干正事儿，我要在树上刻记好的。我跟你说啊，你要是害怕的话，就不用跟来了。谁说我怕了？我我进来那是为了保护你。哼，年纪不大，牛刀吹的挺大的。来，还给你。走吧。你看看，这哪有什么危险啊？你个胆小鬼！空梅姐，你还别不信，听说啊，这禁区以前闹过鬼。进来的人呐，都没出去过。万一咱俩要出不去了，你可别怪我没说话。来的时候的路我都已经记得一清二楚了。谁要是想困住我们呢？除非这些树会动。哎，万一来了野人，把这些标记涂了怎么办？青龙山上有野人吗？可不，听说十几年前就抓到过，后来又让他跑了。真的？啊？不可能。孔梅姐，快走啊！来了来了，快！瓜，那那有可能是萤火虫，也有可能是林的自然。林，自然？呃，这个事情我以后再慢慢跟你解释啊。走，咱们进去看看。啊啊啊啊！孔、啊、梅、啊啊啊啊啊啊啊、姐，我我们还是不要进去了吧。哎，当时是谁说谁胆子比较大来着？你好好看看这儿，这是一座天然的溶洞。正是防御鬼子最好的屏障，我们必须要进去看看。走，哎哎，狗妹姐，我不去了，我我不去了，走了，走。这种天然的溶洞里面岔路很多的，你要是害怕的话，抓紧我。哦。哎呀，这个，哎呀，嘿嘿嘿嘿，哎呀，哎，玩过吗？这没子弹怎么办、啊？嗯，别说，挺趁手啊。是是。等顺子来了，再商量吧。这怎么错啊？黑子，怎么，枪到了？
子弹没有怎么办？我找孔梅商量一下。啊，顺子哥，你你说孔梅啊？孔梅和小石头上山去了。什么时候的事儿？都过了半晌了。去了景区。孔梅姐。这样的洞穴，要是可以把寨子移到这儿，就不用担心鬼子纠缠了。搬到洞里，那可不行，这洞有多深我们都不知道。或许洞里有比鬼子更可怕的东西呢。走，哎，兄弟们，咱们那么多年，跟着姚三爷，风里来雨里去的，刀尖上舔血，出生入死，为的啥？图个啥呀？不就是图个兄弟义气？不就是想跟着姚三爷？吃香的喝辣的，过上几天舒服日子吧。姚三爷对我们怎么样？一有点好处，一有点利益，他捞着大头了，让我们就喝口汤。还有，一到冲锋陷阵、抽筋扒骨的时候，他第一个撒丫子就跑了。讲兄弟情义吗？把我们当什么？狮子哥。在那边，啊，狮子哥，啊，狮子哥，小心，孔梅姐就是从这儿掉下去的。确定是这里吗？不会错的，我刚才还跟他说话了呢。兄弟二位，叫到这儿，我就是想告诉你们，我要跟姚三爷对着干，我要争这个大当家的。不到最后一分钟，还不知道鹿死谁手呢。这二年，我白首虫在这洞里藏的枪支弹药，足够。打死他姚三爷三个来回那是绰绰有余，怎么样？二位兄弟，跟着我干吧，我保证让你们吃香的喝辣的。嘿嘿嘿，看样子你们是在怀疑我。我既然敢把你们带到洞里来，我就不怕你二位走漏风声。重爷，那您的意思是，你们不是姚三爷身边的红人吗？
，你们两个找个机会，啊，把他给我做了。到时候，青龙山上，咱哥们说了算，一起享受荣华富贵。怎么样？还考虑吗？干！行，冲爷，这事儿我们干了。好，痛快，我就喜欢痛快。来，兄弟们，来。既然二位兄弟答应了，我就在这儿等你们的好消息。事成之后，我们共享荣华富贵。干，干，干！冲爷，我们先告辞了。告辞，告辞。说的话我都听见了。买通姚三身边的人造他的反，你够歹毒的。你不是姚三爷的人，你是谁？想干什么？原本这是你们家的事儿，我管不着。但是现在兄弟有难，需要你帮忙。帮什么忙？我要你们的子弹。猎王刀，哼，你是石门洞的顺子，聪明。这个忙，我要是不帮呢？如果你不帮忙，就算我们今天不杀你，你也活不了多久的。算你们狠，我认栽了。明天中午以前，把我要的子弹送到石门洞。今天，就当咱们没见过面。行。要的东西呢？我给你带来了。别忘了你答应我的事，严严货了。看着没有？等着咱们呢。啊！都过来看看，给你们带什么回来了？大家看，这是我做的简易图。是。哎，好，大舅哥，这里和这里是鬼子运输队必经的两个点，我们可以在这期间设置埋伏，偷袭他们。那我们呢？这个地方是一个林间小路，我们可以在这儿设下埋伏，等鬼子进入之后，前面的人率先开枪。这个地方是一个最佳地点，峡谷是一个单一的通道，我们可以在山坡上设置石阵，等鬼子进入之后，切断出入口，砍断绳索，以石头攻击，尽最大的可能来杀伤敌人，而且也可以在第一阶段减少伤亡。就按这个方案行事，大家有没有意见？没有。哎，大牛，什么时候回来的？我都回来半天了，听都听半天了，叫你们半天没人理我。咱们最近可有的补了，野猪肉。野猪肉，吃什么不要紧，重要的是，咱们明天有新的猎物。不是，喊我去啊？哎呀，明天的猎物是鬼子。那我回来的是时候，这事儿我得去。大家回去准备吧。
不顺的。听顺子哥的，不会错的。鬼子怎么还不来？再等等吧，我相信国帮的情报不会有错的。纸上谈兵，要是打实战的话，还得靠你们。由你和虎条寨的兄弟们一起保管，我觉得不合适吧。这个兵器库都是历代列王来看管的，这万一有个闪失，我怕责任太大呀。黑子，其实这段时间你的改变大家都看得出来，你不再是以前那个冲动的孩子，现在的你是个有胆识。有担当的猎人
，我相信你可以担起这个重任的。你的意思就是，我原来不懂事儿吧？哎，我实话告诉你啊，其实我也是看到孔梅，我才知道自己原来多无知。经历过这段时间，我想我们都成长了，不是吗？你放心吧，人在强在，强完人亡。把数都点清楚了啊！别差了人家的。哎，好，怎么样，都对吧？啊，啊差不多，对的，没问题，没问题。太总，哎，好，好嘞，好，好嘞。嗯，来，走。黑子，其实我担心的并不是姚三儿，我比较担心的是他手底下那个白手虫，那个卖主求荣的东西，最好早点把它收拾。万一他把姚三给弄了，咱们以后就更不好跟他们打交道了。是啊，你说的没错。姚三这个人虽然不怎么样，但是这几十年过去了，和咱们无冤无仇的。如果让他手底下的白手虫冒了头呢？算了，答应要给他们的那些东西我都已经准备好了，你帮忙送过去。这个人情啊，你来替咱们扛。再有用得着土匪的时候，少不了你再去叩门。早去早回。行，那这个好人，我去当。站住！干什么呢？我是黑子，来还枪的。我当是谁呢？稍等一下，我去通报一声。有句老话说得好。好鸟择木而睡，哼，这话都不会说。这个现在啊，不是哪个大帅说了算，也不是哪个司令说了算，就小到这青田县，大到这省城，是东阳人说了算。三爷，您看，要不您把我们兄弟全带上，你写一封那个投名状，咱们跟着东阳人干去。吃香的喝辣的，您看呢？你，我写个投名状，哎，带着弟兄们跟着东洋人干。对呀，高。我这个人就鬼主意多。不是，三爷，我错了，我错了，三爷，三爷，我错了，我告病，三爷，这不能干啊，这不能干，三爷。姚三儿是干过不少打家劫舍的事儿，可我他娘的也是有志气的中国人。是，你要不投靠日本鬼子，比他们当汉奸，你他娘的是不是想死啊？三爷，石门洞猎王派人归还枪械，还说给您带了礼物。有请，是。三爷，我跟你说，你再跟我提投降日本人，我他娘的毙了你战场，清理战场。
别说，还挺沉。瞪大眼睛瞧瞧，这里是什么？哼！哦，不一样吗？有，这有好家伙！三爷，这些种还你。这些是战利品，送给三爷。这有枪没子弹，跟有锅没米没什么区别啊！你们的子弹哪儿来的？啊！三爷，怎么还信不过我？过过数吧。没想事儿。好好点点啊！八蛋，是怎么是个祸害？他要是把哥几个出卖了，咱哥几个都得死。那一大哥您的意思呢？子兄弟，有借有还，道义凛然，干了，干！黑子兄弟，你今天得给哥哥透了实底儿，你们那些弹匣子到底是哪儿来的？莫非是上回猎王从我这儿带回的那个小娘们儿？她是个大人物？她算什么大人物？那都是我们老猎王。当年在一伙安庆兵手里逃的，那些当兵的想开小差，手里又没盘缠，枪杆子又不敢撂下，不得已就把子弹卖给了老猎王。哦，那是说老辈儿留下的汉阳造什么的？可能吧，哼，我也使不惯。多了这么多枪，这枪不错，这这不错，是。这是什么东西呢？是还是不是？小白纸钱，琢磨半天了。长脚，给三爷尝个鲜儿啊！得领啊！哎呀，长脚要为尔等开那洋荤呐！扛起那些，扛起那些，扛起那些，扛起那些，扛起那些，扛当得。哎，你们知道这是什么货吗？啊？哎，没见过，这叫东洋货，哎呀，是不是？长脚，我让你给三爷尝个鲜儿，你怎么还唱上了？三爷，尝尝吧，都是好东西。东洋货，这么说，猎王这次是和小鬼子做的买卖了。是一场漂亮的伏击战，漂亮至极呀、啊！对不住了，二位，你们得赶紧下山。你，三爷，您果然好气魄！一听说咱哥们动了小鬼子的东西，您立马就怂了。哎，说说这个，本来就是嘛。兄弟
，我姚三什么时候怂过？我只是不想惹是非。你们虎跳寨老少几十口的惨啊！这不就是青龙山乃至青田县最大的教训吗？我恨日本鬼子，可我山上这几十号兄弟，我得替他们着想吧。我都算过了，就凭我手上的那仨瓜俩枣的炮仗，那是根本干不过小鬼子的。现如今，让你们这么一闹，以后这青龙山的路不好走吧？三爷，这青龙山上的路本来就是先人们一脚一脚踩出来的，没路了，兄弟们自己开。要是有什么物件敢挡在道上，我黑子就把他劈开。大脚，走吧。黑子兄弟，请留步。这些东西你们还是带回去吧，三爷。这些是列王给你的，你要是不敢吃，那就算了。等秋迷的时候，我黑子给你打几只野鸡野兔，到时候就凑合着下酒吧。告辞。黑子和长脚兄弟吧，就位了。你们也有落在我白首冲手里的时候啊！啊！让二位兄弟受苦了。白首冲，什么意思？我跟两位兄弟往日无冤，近日无仇，只因为你们发现了我藏枪的秘密，所以我不得不这么做。白天我在姚三面前可一个字儿都没提，给你留着脸。你要是现在就把我放了，我就当什么也没发生过。我可以饶了你。你白天要是出卖了我，你还能站着跟我说话吗？等我杀了姚三那王八蛋，我立刻把二位给放了。现在只能委屈你们二位了。对不住了啊！孩子哥，他说那什么什么枪，那是怎么回事？顺子告诉我，这白手虫背着姚三儿私弄了个军火库，而且还干了很多见不得人的勾当。我猜的没错的话，这姚三儿比咱俩命也长不了多久了。嗯，啊啊。
土匪去了？坏了，黑子要在那儿，肯定得跟他们干起来。哎，大牛，咱们先回去，看看黑子有没有回寨子里。如果没回，咱们再过去。顺利兄弟，黑子回寨子了吧？没有啊。啊，那完了，鬼子打幺三去了，没准黑子还在那儿呢。啊！兄弟们，准备战斗。是。是算了，没错，这孙子关了我们一整夜啊！啊，什么？看姚三爷怎么样。黑子兄弟，就我余威难、顺子，啊不，烈王，挽狂澜于不倒。我姚三儿莫齿难忘。这杯酒，我敬二位。我先干为敬。三爷，您这是想开了呀，还是拿我们兄弟俩试毒啊？黑子兄弟，我知道昨天多有得罪，也许是哥哥想多了，惭愧，惭愧。三爷，我看你是想少了，不然你身边有这么个货，都没闻出个味儿来。既然我已经谢过二位的情。接下来我就跟二位说说这个礼仪。三爷，您不会怪我把这些东洋货带到你这儿来吧？这些坛坛罐罐的肉，我姚三儿还不至于怕到吃不下去。我说的是规矩。你们坏了规矩，拿着我借给你们的东西去打小鬼子，甚至，甚至还给我做局。啊
让小鬼子来攻打我们。放屁！你那个兄弟白守崇自己私弄了个弹药库，你都差点见阎王。现在跟我们兄弟俩在这儿讲道理，我看你还是先把你那点事儿弄明白再说吧。你，好了，孩子，有话好好说。行啊，你们都走吧。上次放走那娘们的事儿，就算你们还清了。从此以后，各走各的，互不相干，恢复组织。三爷，要说太平年景，你刚刚说的相处之道，我非常赞同。可现在世道完全不同了，我想你也知道，打今天开始，不管你愿不愿意，你都无法躲避日本鬼子所带来的这场劫难。我劝你，早日看清局势，早做打算。该说的就是这些，告辞。黑子。还玩呢？来了来了。顺子哥，咋样了？别提了。顺子，咱们把他救了还冤枉咱。早知道这样，就甭理他，让白手厨把他弄死算了。好了，消消气吧你，他也有他的苦衷。顺子，你还是猎王吗？咱们青龙山的猎王就从来没怕过这帮土匪。今天这个有苦衷，明天那个有苦衷，那我还有苦衷呢。你有什么苦衷？我，我一肚子气。你真的是，黑子，一码归一码，明知道我跟你说的不是这个，好不好？好了，大伙儿都累了，先回去休息吧。啊，站脚，走。哎，给我。哎，怎么了，姑宝？找我有事？能不能借一步说话？行。小石头、大牛，你们俩去山下看一下，看看鬼子是不是已经撤回城里了。好，好，走吧。走。啊，来、哎。我去你娘的！我姚三从老寨主手里接过寨子二十几年了，没像今天这么丢人过。我待你们不薄啊，居然跟那个王八蛋干出这种大逆不道的事情来！你让我姚三在那帮猎户面前丢人，让整个青龙寨在青龙山丢人，信不信我毙了你？杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！饶命啊！三爷，饶命啊！三爷，三爷，饶命啊！饶命啊！三爷，如今那帮猎户招惹了鬼子，让咱们也脏了手、湿了鞋，这场来场往的挡羊路是没得走了。跟着我，跟着我，你们也没有好日子过。看在你们跟了我十几年的份上，我放你们走。从此以后，不要再让我在青龙山看见你们。把我留下吧！三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷。三爷，三爷，三爷，告诉你们，趁我还没有改变主意，带着你的主子，赶紧给我滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！是啊，三爷，不能便宜他们，这不是放虎归山吗？虎豹，你是想和我说打日本鬼子的事吧？没错，你想说什么我都知道。这批枪都是从日本鬼子那边劫过来的，弟兄们用习惯了火冲。这些新家伙一上手，难免恢复习惯。啊，对，你说这枪它叫什么？这个，三八大盖。对对对，三八大盖。顺子，嗯，我找你来不是想跟你说这些。你们常年累月在山里狩猎，枪这玩意儿，你们有天生的悟性。我只要告诉你们使用方法，过不了几天，你们就会用了。这点儿，我丝毫不用担心。那倒是。那你想说什么？战斗中的单兵作战和半排作战，单兵作战，啊
你想说的是不是排兵布阵？排兵布阵，嗯，哼，差不多，是一个意思。哦，那咱俩说的就是一样的。你怎么想的？说来听听。其实啊，经过这几次的战斗，我深深的知道，打仗和打猎是完全不同的。我仔细的观察过日本鬼子，他们每次要攻击的时候，不管是他们的行进路线、武器的分配、人与人之间的配合等等，都好像事先商量过的一样。不像我们这些猎户，我们看到目标我们就打，自己打自己的，谁也顾不了谁。就好比刚刚一样，我们三个同时干掉一个日本鬼子，你说那多浪费，是吧？对啊，虎豹，过一阵子你就要离开，可是我们还得继续跟日本鬼子干。这段时间我在孔梅身上学到不少，就是还没时间来向你请教。所以虎豹，我想请你帮帮我们，教教我们什么叫做排兵布阵，包括我自己。好，我听你这么一说呀，咱们俩还真想到一块儿去了。咱什么时候勘察地形，准备围猎啊？是啊，没错。今天我特地请了国邦来，给我们好好讲讲围猎应该注意的事情。各位，今时不同往日，咱们今年的秋迷围捕，不仅仅要使用新式的武器，还有新的围猎方法。你快拉倒吧，使新武器就算了，还什么新的围猎方法？我们光着屁股的时候就开始打猎，对不对啊？就是用你来讲，有什么可学的？学起来就不打猎。秃子，啊，国邦是我特地请来教我们围猎的先生，你这是目无尊长啊！去，给我去山神庙好好拜拜山神，拜不好就别回来啊！拜不回去，要怎么拜才算好呢？你到山神庙，你就问问山神爷，他说你拜好了，你就拜好了，明白了吧？去你的！走慢点儿。兄弟们，这次我们劫了鬼子的军火，那些小鬼子一定会找上门。相信昨天大家也看到了，鬼子来打姚三他们的时候，下手有多狠。他是想把我们青龙山给夷为平地，不给我们留后路走。当然，我们也不会坐以待毙。大家也都知道，打仗和打猎是完全不同的。老祖宗传给我们的营生手艺，我们是不可能丢掉的。所以今天我们要跟国邦学的，就是了解日本鬼子他们的战术战法，还有作战方式。就好比我们在打猎一样，根据足迹去了解是什么猎物，再依照猎物它的习性，看是用大网、尖刺、弓箭还是火铳。等我们了解了日本鬼子的脾气，还有习惯，就能够找到他们的破绽，到时候杀光这些日本鬼子，替我们族人报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！哎，行了行了行了行了，古宝，请。好，那我们今天先说说单兵作战技术。
到了，追到了！哎呀，哎呀，哎呀，是什么呀？哎，谁呀、啊？看起来这么眼熟，公路子，你是石门洞的？不是，我是三爷的人。三爷，你这谢谢你。哎，哪里？我们在青龙山打扰你们多日，又成了你们的官长，还数次帮助我们躲过小鬼子的抓捕。按说，应该我和我们家大小姐感谢你们才对。哎，那八路军和一般的兵有什么不一样的？都是打鬼子，只是八路军更坚决、更彻底。更坚决、更彻底。嗯，是，跟我们差不多，还是不一样的。好比说，这小鬼子杀了你们的人，你们去打他，这是被动的、自发的。但八路军呢，是自觉的。这小鬼子侵占了我们的国家，不管有没有个人的恩怨，八路军都要把他们带回老家去。嗯，一个是家仇，一个是国恨。家仇、过恨。李国邦的话一下让吴永顺觉得心里更加亮堂了。你怎么还有损货呢？给我搬搬了！哼，这是我给秃子大哥留着的。嘿，哎，你这……顺子哥，哎，怎么没看见秃子哥？秃子啊！秃子呢？怎么还没有回来？这是一份特级机密，电报室除了你以外，任何人不得知道。下去吧。嘿。刚刚得到总部的密电，那个女人的身份终于查清了。是吗？她叫孔梅，是从苏俄过来的共党分子，曾经在军事学院学习过，而且做过很多年的战地记者。难怪这个女人这么厉害，她回来的目的查清楚了吗？这个女人身上带有一份重要的情报，是八路要建造兵工厂的全部图纸和设备清单。哦，阁下
，如果我们把这些资料搞到手，那对我们大日本帝国的军事工业也是一个飞跃啊！当然，而且这是我们报效天皇的最佳时机。可是，我们上次抓到他的时候，并没有发现他携带什么资料。这么重要的情报，你会带在身上吗？哦，明白了。从现在起，我们的头等大事就是要不惜一切代价捉住这个女人，而且要活的。嗨，顺子哥，你看，这儿还有那儿，都是秃子哥的东西。我觉得秃子哥可能是在这儿出事的。大家四处看看，好。山神庙前的对手所做的，怎么说？山神庙前那些脚印至少是三个人，而且有明显的打斗痕迹，血不是滴落，是人吐出来的，很有可能是秃子他受了伤，跑到了这里遇到意外。伤口还没有结痂，死亡时间不是很长，而且这里完全没有打斗痕迹，说明。秃子是被一击致命的，致命伤只有这一处，就是这个刀割伤，伤口外翻，说明凶手蓄力很久，害怕失手。刀口是从左到右的，可以判定这个凶手是左手拿刀，而且从挥刀的程度上来看，他们两个人距离非常近，也就是说。秃子很有可能认识这个人，所以才会毫无防备。所以，秃子哥才会死不瞑目。你的意思是，这个凶手可能是我们青龙山上的人？不排除这种可能。可能个屁！我告诉你，我们青龙山上没有叛徒，也没有人会做出这种事儿来。要我说，没准就是你们这些外来人干的。果不其秃子知道你们什么秘密。所以你们就杀人灭口，还有你们带上山来的那个老拳，整天贼眉鼠眼，神出鬼没的，也许就是他下的黑手。好了，孩子，别说了，这件事情不是小事，得把事情查清楚再说。我们一定要给秃子一个交代。青龙山的人，青龙山除了我们，就只有土匪，姚三儿。这种事，姚三未必做得出来。如果不是姚三干的，会不会是他那些手下？上次我下山的时候，险些遭了他们的暗算。我们没有任何证据证明是土匪干的。要什么证据
，我现在就去找姚三问个清楚。要真是他干的，你把他脑袋带回来。黑子，别闹了。要去可以，等把事情查清楚以后再去。我们大家先回去，给兔子下葬。嗨，嗨，说是他们的先遣队，今天就要到了。知道什么任务吗？总部说，不需要我们知道的那么多。这样吧，这些日子，要加强县城内外的警戒，增加岗哨。嗨山下，看样子好像是路过青龙山。有多少人？十几个人。奶奶的，也报仇的机会来了！给他拿枪。是。弟兄们，准备上道去。快点！三爷。弟兄们，小鬼子又上咱青龙山了。上回咱们差点让他给灭了。此仇不报，我姚三以后怎么在青龙山立足？咱们青龙山。能不能找回面子？咱们能不能给死去的兄弟们报仇？就看今天了！报仇！报仇！报仇！报仇！弟兄们，赶紧下山，打他狗日的！鬼子人数不多，只要我们开枪把他们引进山里，剩下的三爷他们会做。只要他们敢进山，一个都别想出去，就怕他们不敢进圈套
这应该是敌人的前哨，让士兵们提高警惕，准备上山。像是游击队，不管是谁，全部消灭。厉害了，今天日子没选对啊，咱得想办法逃啊！是啊，三爷，留条命在，咱们来日再战。三儿，斩杀威王这么多年，好事坏事干过不少，可从没被人赶尽杀绝过。今天大难临头，气数已尽，告诉兄弟们，散了吧。想走的，我姚三儿绝不挽留；不想走的，跟着姚三儿和鬼子干到底。当年大当家力排众议，把寨子交给了我。到了阴间，见着他抬不起头啊！大三爷，我留下来陪你。我也留下，跟狗日子拼了，拼了！好，老三儿在奈何桥上等着大家。三爷，你慢走一步，我先去了。回来，回来！呀！弟兄们，跟鬼子拼了！拼了！
你叫什么名字？爷，刑不更名，坐不改姓，青龙寨大当家，姚三儿。你们是游击队吗？有个屁呀、啊！老子是土匪。那你为什么要袭击我们？<笑>哎呀，我以为我们土匪够不要脸。没想到你们小鬼子比我们土匪还不要脸！你们在青龙山烧杀抢掠，无恶不作，你还问我为什么要袭击你们？我呸！老子今天栽在你们手里，我认栽了。你要杀要剐，快着点！一郎，那我让你也死个明白。这是我们大日本皇军第十四师团特别行动队总指挥板垣佑一大佐。撤没事吧？没事。多谢烈王相救。别客气。我姚三长这么大，还没吃过这种亏。我我我姚三对不起兄弟们。三爷，别想那么多了。我看许多兄弟都受伤了，先安排他们疗伤吧。啊。行。这鬼子撤退的方向应该是咱们的猎场，不如咱们追上去，好好的干他一下。鬼子不熟悉地形，肯定没有我们快。我们去追鬼子，狠狠的打，走。地势对我们非常不利，必须撤出。而且后来这帮人显然受过一定的训练，比那帮土匪强。观察观察再说吧。小心有埋伏。
け出すな应该不太可能。这批鬼子非常狡猾，我们必须做好准备，以防他们耍花招。可是大伙都熬了一宿了，现在又困又累的，万一一会儿真打起来了，会不会受影响？这样吧，让大家轮番休息，保留体力。如果鬼子真来的话，崔然那边会发信号。
，大哥，你呢？派两名随机者，迎合两路，占领制高点。是，上。谁是领头的？好汉饶命！好汉饶命！你还挺会说好听的。我们是中国人，兄弟就是混口饭吃，穿鬼子的衣服。好了，大牛，饶命！你是中国人，为什么穿鬼子的衣服？我们是县城的黄协军，昨天吧有一群太君啊，不不不，鬼子鬼子，鬼子非要跟我们换衣服，那我们有什么办法呀？你不在上面观察，怎么跑下来了？哎，仗都打完了，我还在上面干嘛呀？这是胡闹呢！快走！啊，我的枪！快走！快走！快走西边查，记住，那边是姚三的宅子，黑子应该很快就能接应他。要大家不要分散，一股劲冲出去。那你呢，顺子哥？我去找雀太。往西边跑，快走！走情况复杂，不宜贸然追击。这场仗重挫了他们，收获很大。我们要懂得知足，回去再做打算吧。撤。